Hoi, ik ben Mega. Welkom bij Mega Rasa. Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik een hele lekkere traditionele gado gado maken. Hij is vegetarisch, maar je kan er ook vegan van maken. Dan hoef je alleen maar de ei weg te laten. Dus uh, willen weten hoe, hoe je moet maken? Blijf kijken. Nou, wat hebben we allemaal nodig? We hebben natuurlijk de pinda's uh, nodig. Maar uh, ik ben vergeten te zeggen, ik ga jullie nu laten zien hoe je gado gado saus vanaf scratch maakt. Dus echt vanaf het begin. Dit uh, heb je dus nodig. Uh, rauwe uh, pinda met vlies. Dus je koopt eigenlijk in zo'n zakje bij uh, Aziatische supermarkt. En ik heb hier 200 gram. En hebben we ook nog salotjes, knoflook, rode pepers, kantjoer. Kantjoer is heel belangrijk voor de smaak. En dan hebben wij ook nog uh, suiker, uh, tamarinde, pasta tamarinde, uh, azijn, uh, zout. En dan hebben wij hier de groentegedeelte. Gaan we dat op het laatst uh, eerst blancheren en, en dingen, maar dat laat ik jullie zo meteen zien. We hebben komkommer, we hebben witte kool, we hebben spersjebonen, tomaat, een krop sla, uh, gekookte aardappel. Deze heb ik al van tevoren uh, gekookt. Uh, Tauge en heb ik hier uh, maiskorrels. Dat hoort er meestal niet bij in een Nederlandse gado gado, maar als je in een Indonesië gado gado uh, gaat kopen, dan zitten er meestal wel uh, maiskorrels. En ik vind dat ook lekker, het is een soort van... Ja, uh, dat, dat zoete gaat van de mais gewoon, gewoon, past gewoon goed bij het gerecht. En dan heb ik ook nog uh, gekookt ei. Nou, dan gaan we eerst even beginnen met de pinda's. Die gaan wij even bakken, ongeveer vijf minuutjes. Dat doe ik even aan. En als je pinda gaat bakken, moet je niet uh, veel te hoog uh, vuur uh, aanzetten. Dus die moet je even... Echt opletten dat het niet te heet wordt, want anders, als je de pinda's gaat bakken, dan wordt het, uh, want het gaat best wel snel, ja ongeveer vijf minuutjes. En als je uh, te lang of te heet doet, dan uh, smakken de pinda's een beetje bitter en dan wordt die ook uh, donker van kleur. Dus dat is niet zo lekker. Nou, de olie is nu aan het opwarmen. Ik, om te proberen doe ik even één uh, pindaatje doe ik even erin. Als er bubbels komen, dan uh, betekent dat hij wel uh, goed warm is. Ja, hij mag wel iets, iets warmer. Nog eventjes. Oké, okay, nou zie je dat die bubbels uh, gewoon goed naar boven komen. Dus dat betekent dat die al goed warm is. Nou doen wij even die 200 gram pinda's gaan we erin doen. Zo, van je af erin doen. Even verdelen in de olie. En het liefst uh, echt goed bijblijven zeg maar, met, uh, met het bakken. Want het is best kort, vijf minuutjes. En als je even afgeleid, uh, afgeleid bent, dan uh, voor je het weet, dan uh, is die, uh, kan die aangebrand. Of dan wordt het te lang, dan wordt het te bruin. Zo, de pinda's zijn goed gebakken, die zijn klaar. Die gaan we nou even in een kommetje doen. Kijk, hij is mooi gebakken. De kleur is mooi bruin. Nog eens mee pakken. Dan zie je het verschil. 
met het hoe het eerst was. En nu is die een beetje goudbruin. Oké, okay, deze laten wij even afkoelen. En nu staan de olie nog warm. Dan gaan wij alvast de tahu en de tempeh bakken. De tahu die snij ik even in grote blokken. Zo ongeveer. Kijk, dit past even niet in mijn pan. Dan doe ik even in twee delen. Dat past denk ik weer. Zo, deze gaan we ook mooi huidbruin bakken. Vergeet niet uh, te abonneren en te liken natuurlijk als jullie uh, dit gerecht lekker vinden. Zo, even wachten. Dan gaan we ondertussen de tempe ook snijden. Dan doen we eventjes in grote stukken. Straks snijden wij in de wat kleinere stukken. De tahu is nou klaar. Deze gaan we even eruit halen. Dan gaan we hier even lekker uitlekken. En nou gaan we de tempe erin doen. Die gaan we ook even bakken totdat het goudbruin wordt. Zo, de tempe is nu klaar. Die ga ik eventjes eruit halen. Wat ik net ook heb gedaan is de tempe uh, even draaien af en toe. Zodat die aan beide kanten natuurlijk dezelfde kleur krijgt. Dus nu kan ik eruit halen. En deze ook laten uitlekken. Naast de tahu. Oké. Okay. Nou, de pinda's, de tempeh en de tahu zijn nu gebakken. En nu gaan wij de saus maken. En, um, ja, en het is trouwens gado gado. En niet gado gado, zoals de meeste mensen zeggen. Het is gado gado. Gado gado betekent overigens uh, mix. Dus dat het ja, een mix gerecht is. Uh, het betekent letterlijk mix mix. Dus ja, je hebt verschillende groenten. Doe je alles in één met het proteïne tempeh tahu erbij. Dus uh, het wordt een heel lekker combinatie. Nou, we gaan nu met de, met de saus. Wij hebben natuurlijk de salotjes hier. Die ga ik even iets kleiner maken. Die gaat erin. En dit doe je eigenlijk meestal natuurlijk in, uh, in een chopback of oelekan, in de vijzel. Maar dat is gewoon uh, te veel werk. <laughs> te veel werk. En ik heb niet zo'n hele grote uh, chopback vijzel. Die van mij is echt klein. Dus dat doe ik lekker in de keukenmachine. Papers. Het papers heb ik trouwens, uh, de zaadlijsten heb ik weggehaald. En anders eten mijn kinderen niet dat het uh, te heet is. Kijk, hier zie je eigenlijk weinig, uh, weinig zaadjes. Dus dat is dus niet zo pittig. En dan de kantoor. Die haal ik even weg. Deze gaan we alvast draaien. Even een bit. 
binnen schuiven. Ik doe ook een beetje water erbij. Oké, okay, die is goed gemengd. En deze gaan we zo meteen uh, bakken. En dan gaan wij uh, de pinda's ook erin doen. Okay. Dit ga ik alvast warm maken. Deze hoef je niet te wassen, want het gaat toch, de pinda's gaat toch ook in. Zo, die doe ik even zachter. Oh, dat ben ik vergeten te zeggen. Ik heb trouwens twee eetlepels olie erin gedaan om, uh, om mee te bakken. En nu gaan wij de pinda's erin doen. Zo. Hi Riley. <laughs> Heb je al gegeten? Is het al op? Ja. Hebben jullie solles al opgegeten? Uh, nog niet. Oh, zeg eens hallo. Hallo. <laughs> zeg maar hallo, zwaaien. <laughs> Riley is boven met haar zus aan het spelen en ze heeft net risolles gegeten. Dus maar ze heeft mijn net een app is op. Wat is je op? Mijn app is op. Oh, is je iPad leeg nu? Oké. Okay. Ja. Jij wil een beetje mais zeker? Ja. Oké, okay, ik pak wel een beetje mais voor jou. Niet te veel hoor, ik heb, een beetje, ik heb het nodig voor de video. Zo. Ja. Zo hè? Doei! Nou, dat was dus mijn dochter, dus die komt af en toe naar beneden als ze honger heeft. Um, ja, we hebben dus de pinda's uh, hierin. Dus ik heb hier 200 gram pinda's. En die gaan wij eigenlijk ja, uh, pindakaas maken. Ik ga het een beetje helpen af en toe uh, een klein beetje water erin te doen. Zo, de pinda's zijn klaar. Die gaan wij in de boemboe doen. Die helemaal eens goed schoonmaken. We willen alles meenemen. Die lekkere pinda's. Ja. Alles is mee. Een mesje ook schoonmaken. En dit gaan we roeren. Maar als jullie dit natuurlijk te veel gedoe vinden met dat pinda bakken en ook nog uh, in de keukenmachine, dan kunnen jullie natuurlijk altijd gewoon pindakaas nemen. Dat is natuurlijk ook uh, dat is natuurlijk gewoon in principe hetzelfde. Maar let wel op dat jullie wel even een goede pindakaas gebruiken. Dus dat het echt alleen maar, uh, even kijken in de label of etiketje, dat het echt 100% alleen maar uit pinda's bestaat. Zo, even goed roeren. En dan voegen wij hier 
de tamarinde. Daar doen we de tamarinde erin. Suiker. Zout. En uh, azijn doe ik als laatste, want uh, in principe is het tamarinde natuurlijk al, al uh, zuur. Maar soms vind ik het uh, nog niet genoeg, dus dan doe ik altijd azijn erbij. En azijn is in, uh, in principe wat, wat, uh, wat scherper van smaak. Dus dit gaan we even roeren. Hier doe ik nog een beetje water bij. Zo, en vergeet niet af en toe de, de bodem echt goed te roeren, want je wil niet dat de onderkant natuurlijk aanbrandt. Nou, de garo garo saus is lekker aan het pruttelen in de pan. En uh, het vuur niet te hoog zetten. En goed de bodem roeren. Ik ga nu even proeven of het wel genoeg is qua smaak. Mm, lekker. Ik kan nog een beetje zout bij. Ik ga hem nog een keer proeven. Mm. Ja, dat is lekker. Maar wel gaan, mag het wel wat iets wat meer uh, assem erin doen. Dus wat meer zuur. Dus dan doe ik een beetje azijn erbij. Echt een heel klein beetje maar. Nou, dit gaan we eventjes uh, roeren totdat uh, de olie naar boven komen. En uh, de dikte, ja, je moet er e even kijken hoe, uh, wat, je het, uh, wat je het beste vindt. En ik hou ervan om, uh, dat het een beetje niet te waterig wordt, dus dat het wel echt wat een goede saus is, echt een goede sausdikte. Maar ook niet te dik als een pindasaus uit een pot, zeg maar. Dus dat is dan weer te dik. Ik denk dat ik nu nog een klein beetje water erbij doe. Want hij is net niet, nog niet helemaal. Nou, nu gaan we even gewoon even met uh, even doorroeren. En hij moet. Uh, de olie moet even naar boven komen. Hoe is dat nog niet? En ja, als je deze video leuk vindt, druk even op het duimpje. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En dan gaan we zo meteen even lekker de groenten blancheren. Nou, de, de olie is nou naar boven, dat zie je bij de garo garo saus. Dat betekent dat die klaar is. En ik vind de dikte ook uh, goed. Dus 
Deze kunnen wij gewoon uitzetten. En dan gaan we verder met de groenten. Ik heb hier al de water gekookt. Dan gaat het sneller hè. Zo. En nou gaan wij. Um, ik ga beginnen met de witte kool. Als je geen witte kool hebt, is ook prima. Dan kan je ook altijd uh, spitskool gebruiken. Of rode kool voor de variatie. Ook wel lekker. Nou, dan doe ik even een paar. Blaadjes. Ik denk dat ik vier doe. Middenstukje weghalen, want het is een beetje hard. Meestal in tweeën en dan nog één keer in het midden en dan eigenlijk gewoon lekker grof snijden. Nou, de witte kool gaan wij even wassen. En nou gaan wij met de boontjes verder. Die uh, snij ik even de, uh, ja hoe zeg je dat, steeltje. Het einde van de boontjes. Had ik het weg. Ik kan eigenlijk alles in één keer doen. Dat is wel sneller. Deze even draaien. Andere kontjes snij ik ook af. En deze snij ik dan iets kleiner. Deze ook. En zo. En de witte kool kunnen wij alvast erin doen. Boontjes gaan hier in. Deze gaan we even wassen. Zo, en dan hebben wij krop sla. De grote buitenblaadjes uh, die uh, haal ik even weg. En de mooie die neem ik om dadelijk het bord mee te, te bedekken. Dus je maakt eigenlijk een soort van bedje van sla. Kijken bij de witte kool. Hij mag wel iets zachter. En 
de sla gaan we even wassen. Zo, die doen wij aan de zijkant. Even kijken bij mijn witte kool. Nog eventjes. En dan hebben wij een komkommer. Die snij ik even door de helft. Snij ik gewoon heel simpel. Je kan natuurlijk uh, zo snijden. Wat kleine stukjes. Ik vind het wel handig voor mijn kinderen. Niet al te groot. Mijn witte kool is klaar. Ja, dus je moet wel echt een vergiet uh, al klaar hebben, zeg maar. Zo. De volgende is, zijn de boontjes. Die gaan we ook even kort lanceren. Kijken of ik niks vergeten ben. Nee. Oh jawel. Nog eentje. Maar doe ik even hier in. En dan heb ik van tevoren heb ik al uh, aardappeltjes gekookt. Die gaan wij ook erin doen. Die heb ik gewoon zo erin gekookt. En nu ga ik uh, schillen. Zo, de spersenbonen zijn nu ook klaar. Die gaan wij eruit halen. Oh, dan heeft hij altijd een heel mooie groene kleur als die net geblancheerd is. Even kort blancheren, dan is het echt zo'n mooie kleur. Deze spoel ik even af met uh, koud water, zodat hij niet verder doorgaat. En nu hebben wij nog de tauge, die echt eventjes, tauge is natuurlijk echt heel uh, ja, dun, dus dan is dat echt gewoon 2 seconden, 3 seconden max, dan is het echt klaar. Eigenlijk erin en eruit. Dan pak ik weer mijn fagiet. Dan is die gewoon klaar. Oké, okay, dat was hem dan. Die kan ik even uitzetten. En ik was nog niet klaar met mijn aardappeltjes. Oké. Okay. 
Zo, ik heb alles even opgeruimd en ik heb nu alles op een rijtje gezet wat we allemaal nodig hebben voor de Delgado. We hebben natuurlijk de groente geblanceerd en de tahu de tempe gebakken. Ik heb ook uh, ei, eitjes gekookt en de aardappeltjes en geschild. En uh, nu gaan wij alles even snijden. De tahu gaan we beginnen. Die ga ik gewoon eventjes in blokjes snijden. Zo, en het tempe. Zo, dan ga ik een blokje snijden. Zo, en dan heb ik hier een tomaatje voor de kleur. Kroontje even af. En gewoon lekker paardjes snijden. Deze ook, kroontjes eraf. En dan in paardjes snijden. Oké, okay. dan pakken we even een bord. Nou, wat ik meestal doe is uh, sla op het eind. En hier ook. Om het een beetje gezellig te maken. En dan maak ik onder een bedje van sla. En dan doe ik de witte kool erop. En dan de spersebonen. Beetje verdelen natuurlijk. En het oké. Okay. En dan een heerlijke tahoe. Tempe. De aardappeltjes. Komkommer. En een eitje. Zo. Nou, dit is natuurlijk een vegetarisch gerecht. Maar ja, als je vegan bent, kan je natuurlijk het eitje gewoon weglaten. Dan heb je ook een vegan gerecht. Ik heb nog een eitje erbij. Zo, goed verdelen. Nou, dit is wel aardig vol zo. 
dan doe ik nog een beetje touwtje erbovenop. En de maiskorrels. En dan gaan we naar de saus. Nou, we gaan niet alles uh, erop doen. Ik, wat ik meestal doe, ik, ik vind het leuk om je, uh, als je de groenten nog ziet. Dus ik doe een beetje overal zo'n lepeltje saus. Zo, een beetje hier en daar verdelen. Meestal doe ik dan op tafel gewoon een schaaltje nog met een, uh, met een saus. Voor als uh, iemand anders extra saus wil, dan kunnen ze dat natuurlijk gewoon makkelijk pakken. Zo, en dan hebben we natuurlijk de tomaatjes. Die doe ik mooi hier. Gezellig op het eind. Ook mooi voor de kleur. En daar aan de andere kant. Oké, okay, en dan nu nog... Uh... Welke uitjes? Die was ik bijna vergeten. Heerlijke gebakken uitjes. Daar bovenop strooien. En natuurlijk voor extra krokant een ping. Die lekker aan de zijkant. Maar als je geen fan bent van een pin, kan je natuurlijk ook kroephoek nemen. Hè? Dat is ook wel heel lekker. Zo. Nou, kijk eens. Dit ziet er toch echt super uit en feestelijk. En ik vind het altijd echt een, ja, een feestje als ik gado gado eet. En dan heb je gewoon dat, uh, ja... Dan heb ik het gevoel dat ik gewoon alle vitamines weer binnen heb. Met het, al de groenten. En ja, overheerlijke saus. Dus uh, ja, dit is mijn versie van Gado Gado. Dus ik zou zeggen, probeer het thuis. En uh, ja, als je het leuk vindt, geef een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En als je er toch bent, klik even op het belletje. Dan weet je weer wanneer ik zoiets ga maken. Dus uh, eet smakelijk, Gado Gado. Alla, mega rasa.